ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കിച്ചൻ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാറ്റ് ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളമോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്രേറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതായത് ചെറിയ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്ററിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും അപ്പം ചെറുതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കറക്റ്റ് അളവാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത്രയും മധുരം വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ മെൽറ്റായി കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ മാറാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആദ്യം പഞ്ചസാര ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി കുറച്ച് ഒന്ന് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് മതിയാവും നമുക്ക് ഒരു കിലോ ക്യാരറ്റിന് സാധാരണ നമ്മൾ പാല് ആദ്യം ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിലായിരിക്കും ഹൽവ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് വറ്റി വരും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യനട്ടോ ആൽമണ്ട്സോ പിസ്റ്റാഷോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യനട്ടാണ് ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന